Hi all, good afternoon. I hope all are doing well. I'm Darshana, OET trainer from BMAX Academy, Mevram branch. We, the team BMAX, are celebrating our writing week from 21st to 26th February 2022. And we have noticed uh, when the OET aspirants, when they get a case note, uh, they find it very difficult to organize the letter and identify the relevant, semi-relevant and irrelevant information. So don't worry, uh, as part of our writing week, our expert OET trainer, Ms. Rangel Sajid, is here on Facebook Live to discuss how to organize a letter and select relevant information. Welcome, ma'am. Thank you, Dashna, ma'am. Good afternoon, all, and good afternoon, dear students. So before starting the session, I would like to ask some questions to you. What's the time allotted for your writing subtest? Yes, it is 45 minutes. In that, 5 minutes for your? Reading. Yeah, 5 minutes is reading time and 40 minutes is your writing, writing time. Okay, so what are the type of letters you have in your OET writing? Transfer letter, search letter, letter. Yes, there are three types of letters. Especially in nursing writing module, we have three types of letters. That is, yeah, transfer letter, discharge letter, and referral letter. Okay, so... You all have your case notes with you? Yes. Okay. First, go to the patient details. So, name of the patient is Mr. Darwish Woods, age 77 years, and diagnosis is coronary artery bypass graft. And go to the writing task. So using the information in the case notes, write a transfer letter to Miss Smith Brown, head of nursing. Rehabilitation Center, address this letter to Ms. Brown, Head of Nursing, Brisbane QLB, Australia, 4001. Okay, so in the five minutes reading time, what all the information you can separate from your case note? Is five minutes is enough for you to read, read and understand the case note fully? No. Always, we, we require more than five minutes to read and understand our task. So within five minutes, what all the information you can separate from the case note? Yeah, any minute you want to know the information from the case note, you can separate from the case note. Yeah, who is your intended reader? To whom you are writing? Okay, then what is the purpose of the letter? That is your request. Okay, and next one, to uh, the patient is known or unknown to the reader. Okay, so from the uh, information in the writing task. What type of letter it is? Transfer letter. Yeah, it is a transfer letter. Okay, and you are writing the letter to? Yeah, rehabilitation center, head of nursing. Okay, so what may be our request? And the request? Rehabilitative care. Rehabilitative care, request. Okay, and whether the patient is known or unknown to the reader? Obviously unknown. Rehabilitation center is unknown. That is the patient is reader is unknown. Okay. So, we have to separate the five minutes of the information. What is the purpose? Like what is our request? Then, whether the patient is known or unknown to the reader, who is your intended reader? Okay. And first, after the patient details, so you are a surgical nurse in a post-operative ward. Your patient is ready for discharge today after coronary artery bypass graft surgery and the date is also mentioned 29-6-2021 so after the patient details anyway patient details is important for us name age and diagnosis is it relevant or irrelevant all the information are name age and diagnosis our moon information number two relevant then coming to the family history just go through the case note uh, family history, past history, then two different dates are there. That is 23-5-2021 and 25-5-2021 and last date is 29-5-2021. So you know that there are different information is there. Okay. And the last 29-5-2021, just read that the patient is ready for discharge, planned transfer to rehabilitation unit for three weeks. And there is a follow-up appointment on 7-6-2021. Okay. And go through the discharge instructions. From the discharge instruction, why I am uh, telling you to read the discharge instruction is 
ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസായിട്ട് കോറിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യം വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിന്യൂ കെയറോ ഫോളോഅപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള രണ്ട് പ്രീ രണ്ട് ഡേറ്റിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി സോ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓവർ ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് സൈഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓവർ ദ വൂണ്ട് ടോയ്സ് വീക്കിലി അണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ റിമൂവൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് റിമൂവൽ ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് കണ്ടിന്യൂ ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസ് വോക്കിംഗ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഗ്രാജുവലി അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് അറേഞ്ച് കെയർ ആൻഡ് മീൽസ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ സോ ഹൗ മെനി വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ത്രീ വീക്സ് റീഹാബ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് പറയുവാണ് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് മാരീഡ് ആണ് കെയറർ ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈഫ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് സോ രജിസ്റ്റേഡ് കെയറർ ഫോർ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് വൈഫ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് രജിസ്റ്റേഡ് ബ്ലൈൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് കെയറർ ആണ് ബ്ലൈൻഡ് വൈഫിന് വേണ്ടി അയാളാണ് രജിസ്റ്റേഡ് കെയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡോട്ടർ മാരീഡ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ലിവ്സ് ഓവർസീസ് ഹോബീസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഡെയിലി ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഈ മൂന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഹെഡ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിന് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കെയർ കെയർ ഓഫ് ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ ഹി ഹാസ് വൺ ഡോട്ടർ ഹു ഇസ് മാരീഡ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ലിവ്സ് ഓവർസീസ് ഇസ് ഇറ്റ് നീഡ് ഓർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാരീഡ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് അത് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആണ് സോ യു ക്യാൻ ടിക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡോട്ടർ മാരീഡ് ചിൽഡ്രൻ ലിവ്സ് ഓവർസീസ് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോബീസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഡെയിലി ഇ റെലവൻറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഹിസ് ഹോബീസ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓൺലി ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹോബീസിനൊന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹോബീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈഫ് ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഹിസ് ഡിപ്രഷൻ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റാർജ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ ദ ഹോബീസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഡെയിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ ഹിസ്റ്ററി സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അതിന് ഓൺ ഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ എന്താണ് പെൻഡോ പെരിൻഡോപ്രിൽ വൺ ടാപ്പ് പെർ ഡെയിലി ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ അറ്റോവാസ്റ്റൈറ്റിൻ വൺ ടാപ്പ് പെർ ഡെയിലി ആർത്രൈറ്റിസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അതിന് പാരസെറ്റമോൾ വൺ ഗ്രാം ഡെയിലി ഫോർ ടൈംസ് പിന്നെ കൊറോണറി ആർട്രി ഡിസീസ് അതിന് ഇ സി ജി സ്ട്രെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻജിയോഗ്രാം അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രം ദിസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തൊക്കെ റെലവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നു ഫോർ ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് നേഴ്സിനെ ഒരു ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നേരിടും നമുക്ക് യെസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ആർത്തറി ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഓൺ ഗോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് പോകുമ്പോഴും ഇവരായിരിക്കും ഇനി മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അത് മൂന്ന് നമുക്ക് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ
by two suns. Temperature 37.7 degrees Celsius, pulse rate 78 per minute, respiratory rate 22 per minute, SPO to 100 percentage. BP is 130 by 80 mm of HCG. And dressing in graph site provided elastic stockings and elevated leg for 24 hours. That's why we are going to get the information. Surgery poi admit the chai the date. Admit the chai the date. Uh, surgery poi the 24 lana admitted 23rd lana. Okay. Post operatory patient is still an observation and transfer. Uh, for a medication support under chest tube under drainage on the iron. What about the vital signs? Vital signs are within normal limits. Are, so there is no need to present that information. And dressing in graph site. Is it needed? Is there relevant information? And don't know. Normal the discharge instructions. Le parayin nundu assess the wound over the chest and graph site. So it is a relevant information. And provided elastic stockings and elevated leg for 24 hours. It is not that much relevant. It is a semi-relevant information during hospitalization. Namu the patient inna inna kariyal kundu manage cheyde thondai na nuendi matram bhar. It's not a relevant information. Semi-relevant jana a information. Okay. So then at namu kanda ke information bharam admitted observation and. If we elaborate on the medications, we will be dressing the dressing. We will be able to use all the medications. We will be able to use the antibiotics. We will be able to use the wound dressing. We will be able to use the chest to drain. We will be able to use the wound site. We will be able to use the wound site. We will be able to use the chest to remove the next day. We will be able to use the chest to remove the chest to remove the chest to remove the chest. Uh, vital signs are from the 23rd and 25th one, and they are different. On the, in case we have the 23rd le, vital signs, we have uh, deviation on there, elevated. But on the 25th, we have the last date, the patient's vital cell is normal. Do you have any vital signs? 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 Do you have but after three days, for three days, the patient has hospitalization and the patient has the patient's vital cell and the normal limits. That's why we can say that. One is elevated. Yes. Why? Because we have to mention that there was deviation in the vital cell. No, the patient's hypertension is not. Just the post-operative elevation is 140 or 150. But three days, the patient's vital cell is normal. Discharge time will be perfectly stable. There is no need to present such information. One of the deviations is that post-operatively, the patient has deviation. The patient has no need to present such information. But the current patient is perfectly stable. We have no need to present such information. We have no need to present such information. The patient is perfectly stable. The patient has no need to present such information. The patient has no need to present such information. But currently, the patient is not stable, we don't have to worry about the monitoring, we don't have to worry about the medication, we don't have to worry about the discharge plan, there is no need to present such information. If we don't have any information, we don't have any information, we don't have any information, we don't have any information. Okay. So, always keep it in mind like that, if you don't have any information, currently the patient has a condition, in the last day, there is an elevation, but still, there is still, Monitoring cahaya am parah itu, medication supplements cahaya am parah itu, BP twice weekly, nengal udah monitor cahaya am parah itu, anak yang mau matra anggap tu information nama kita present dia dah mudi, okay. Ini twenty fifth level berumur dekat nama kita patient ni ICU itu ward lekut transfer dia dekat tu, okay. Chest tube remove cahaya itu, wound cell ni mungkin normal limit sana, still patient anda allah dek pain over the chest and shoulder complaint dia dah nama kita brufin administer cahaya dekat tu. Pine, anda kena ini, anda mula komen saya dengan anda daily physical therapy, deep breathing exercises, walking four to five minutes per day. Pine, exercise data sheet provided. Temperature, semua anda ana, with the normal limit sana. Ini 29 dulu, nama kita anda ana ready for discharge, plan transfer to rehabilitation unit for three weeks and a follow up appointment. And our discharge instructions. So from this end, anda akan nama kita purpose. ए 25 फाइव 2021 इल्ले अत्रा इनफॉरमेशन देंगे अंदर क्या ना आल्सो ऐड तो ओन ओन वाले पहले में अंदर क्या इनफॉरमेशन आना 
ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് പറയാം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റിൽ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസെർഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് പറയാം പിന്നെ പെയിൻ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ ബ്രൂഫിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഡെയിലി ഫിസിയോതെറാപ്പി പറയണോ പറയണം കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസ് വർക്കിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഗ്രാജുവലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എക്സസൈസ് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പറയണോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് അതായത് എക്സസൈസ് ഡേറ്റ ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയണം എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഫിസിയോതെറാപ്പി കമൻസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് വാക്കിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് പെർ ഡേ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ വാക്കിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാല് നാല് വട്ടമെങ്കിലും നടക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആണ് എക്സസൈസ് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയും വായിച്ചതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെറ്ററിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എന്തായിരുന്നു കൊറോണ റിയാട്രി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഹൂ ഇസ് ദ റീഡർ ഹൂ ഇസ് ദർ ഇൻറ്റൻഡ് റീഡർ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് നേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ഓർ അൺനോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺനോൺ ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും അടുത്തൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മളിതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് ഇറലവൻറ്റ് ആൻഡ് സെമി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം സെമി റെലവൻറ്റ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം കംപ്ലീറ്റ് ഇറലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് മാർക്ക് ഇടാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ സെമി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുവാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ റീഡറിന് കെയർ കൊടുക്കാൻ ബെറ്റർ ആവും എന്ന് തോന്നുന്ന ഇൻഫോർമേഷനാണ് റെലവൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ് കെയർ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് മൊബിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ സർജറി ഓക്കുപേഷൻ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മൊബിലിറ്റിക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഡെലിവറി സിസ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിന് റെക്കറൻറ്റ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനകത്ത് ഒരു റിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നത് വെദർ ദ റിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിലെ റിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ നമുക്ക് പറയണം പറയണം കാരണം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് റീസെൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവമുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനോട്ട് അത് റിലേറ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിസിയോ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സോ അത് നമുക്ക് എന്തും പറയാം പേഷ്യൻ്റിന് റെക്കറൻറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സെമി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതെല്ലാം റെലവൻ്റ് അല്ല സെമി റെലവൻ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ ബെറ്റർ ആവും എന്ന് തോന്നുന്ന ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ സെമി റെലവൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പ നമ്മൾ സോറി നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കെയർ ഓക്കെ
പർപ്പസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പേഷ്യ എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഷോ എ മോഡൽ ഓക്കെ മോഡൽ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ള ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഗോ ടു ദ അഡ്രസ് പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ സീറ്റ് മറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മിസ് ആ നെയിം ഓഫ് ദി റീഡർ നമ്മൾ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ ഫുൾ അഡ്രസ് ദറ്റ് ഇസ് മിസ് സ്മിത്ത് ബ്രൗൺ ഹെഡ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ബ്രിസ്ബെയിൻ ക്യൂ എൽ ഡി ഓസ്ട്രേലിയ ഫോർ സീറോ സീറോ വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഡേറ്റ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ട്വൻറ്റി നയൻ മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ദർ ഇസ് നോ ന്യൂഡ് ഓഫ് കോമ ആഫ്റ്റർ ദ മന്ത് അങ്ങനെ ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി നയൻ മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിയർ മിസ് ബ്രൗൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്മിത് ബ്രൗൺ എന്ന് മേൽ ഫുൾ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ അഡ്രസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് നെയിം ഡിയർ മിസ് ബ്രൗൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റഫറൻസ് മിസ്റ്റർ ഡാർവിഷ് ഫുഡ്സ് ഏജ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ പർപ്പസ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു നമുക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ പറയാം ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ബീങ് റിട്ടേൺ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ അസെപ്റ്റിംഗ് പറയാം ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതുക ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ശരി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് സെക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ മെത്തേഡൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടൈമിൽ ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോമാ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ വരും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലെറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഫോർ എസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ദിസ് ലെറ്റർ ഇസ് ബീങ് റിട്ടൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് ഞാൻ പേഷ്യൻ്റെ പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ മിസ്റ്റർ ഡാർബി ഷൂട്ട് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കെയർ ഫോളോയിങ് ഹിസ് റിക്കവറി ഫ്രം കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അത് നെയിം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കെയർ സോ അത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പർപ്പസിൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഇനി താങ്ക് യു ഫോർ അസെപ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങുവാണ് ദറ്റ് ഈസ് താങ്ക് യു ഫോർ അസെപ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡാർബി ഫുഡ്സ് ഇൻ യുവർ കെയർ ഫോർ ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫോളോയിങ് ഹിസ് റിക്കവറി ഫ്രം കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ക്രാഫ്റ്റ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ അതും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ദറ്റ് ഈസ് താങ്ക് യു ഫോർ അസെപ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡാർവി ഷൂട്ട്സ് ഇൻ യുവർ കെയർ ഫോർ ത്രീ വീക്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫോളോയിങ് ഹിസ് റിക്കവറി
this letter is being written to transfer Mr. Darwish Wood who requests three weeks rehabilitation care following his recovery from coronary artery bypass grant. So, I am writing this introduction. Okay, so I am writing it. Thank you for accepting it. Patient pay which is starting here. The purpose of this letter is being written. This letter is being written. Okay. So, you will follow the second paragraph. In the second paragraph, we will talk about the first thing in the second paragraph. We will talk about the second paragraph in the second paragraph. So, we will talk about the first body paragraph. The purpose of the purpose is that Mr. Woods was admitted on 23rd May 2021 with the coronary artery disease and underwent surgery on the next day. Karena patient admit ayat 23 lana surgery boleh tu 24 tahunna. So, nama kangen ni. Mr. Woods was admitted on 23rd May 2021 with the coronary artery disease and underwent surgery on the next day and post-operative. So, surgery kaya ni so, dah ada nama kita nak tengok apa post-operative. Okay, post-operatively he was transferred to ICU for observation with the chest tube and the drainage of 20 ml okay he was commenced on medications dressing and provided leg elevation and stocking the language number concise at the bottom for a caring one of the parent and the IV antibodies analgesics at the bottom of the number of the largest and the camera in the he was commenced on medications dressing and provided leg elevation and stocking I'm going to concise it. I'm going to elaborate it. Like a patient administered IV antibiotics and analysis. I'm going to mend up. This two medications administered. Trusting provided. I'm going to end up management of the leg elevation. Stalking is provided. Okay. So Mr. Woods was admitted on 23rd May 2021 with the coronary artery disease and underwent surgery on the next day. Post-operately he was transferred to ICU for observation with a chest tube and a drainage of 20 ml. He was commenced on medication, dressing and provided leg elevation and stockings. Okay, in the next paragraph. So, in the letter, we have a paragraph. Is there any limit? We have a paragraph. We have a paragraph. When you go through the official OIT website, you can search the official website and you can search the official website. You can get instructions. There is no limit in the paragraph. You can't get any limit in the paragraph. You can't get any paragraph in the paragraph. In case, if you have any patient admission details, you can't get any lengthy paragraph. If you have any patient admission details, you can't get any lengthy paragraph. You can't get any lengthy paragraph. Don't put too much information in a single paragraph. One paragraph is required information. That's why you have to separate the information from a separate paragraph. Okay, so we have to write a paragraph in the patient admission details. The management is the same as the patient. The admission details is the same as the progress in a paragraph. One paragraph is the same as the split. If you split the paragraph, you will have to end the same as the split. You will have to end the same as the split. Nalai re, dua macam tayar. Nanti ayo lah tu. Ekstra paragraf mana? Nampak nala anjangan mana? Ekstra paragraf mana? Nampak include ya. Orang orang paragraf orang orang information ni dah diri kita. Okay. Sebenarnya, nampak second paragraf kita kurang sedih aja. Aduh, orang orang nampak ni ada paragraf ni. Kita patient dia progress beraya ambu orang. Okay. So next one is on following this. Kena ni. 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 And then Mr. Woods was shifted to ward and his chest tube was removed. Okay, he was administered broofing for, for pain over the chest and shoulder. He has been commenced from physiotherapy with the deep breathing exercises and walking four to five times, at least four times a day, which needs to be increased gradually. Namalda 29 dulu parah ini tu daily susah terapi deep breathing exercise walking mana parah ini nolak. Ever day anu walking information aga mana tu. Namalda discharge instruction le kodakkan nolak tu. Ninggal gradual itu increase tu cegah mana nolak. Tapi namalda ni kanak kanak tu dulu ada tu. Ani ni ada namalda discharge plan mereka weight change dah ushir illa. Ninggal kangen nolak information aga kanak kanak tu parah. So ada example parah ini ninggalda patient tu smoking drinking habit allah ada. Awer pun namalda hospitalisation la advice kodak tu. Hendah ana smoking cessation ni endi. Alkohol produce consumption produce yang mana ni, ni kita advice tu kuar tenggel. 
നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയുകയാണ് അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റിനൊരു കൗൺസിലിങ്ങിനോ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനോണിമസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആയിരിക്കും എന്തായാലും പേഷ്യൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഹി ഹാസ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സ്മോ ഹി സ്മോക്സ് ഇൻ എക്സസ് എന്ന് എഴുതി അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ എന്താണ് ഹി റിക്വസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച് എ മീറ്റിംഗ് ഫോർ അനോണിമസ് ആൽക്കഹോൾ അനോണിമസ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എന്താണ് ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പോയി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും എന്താ നല്ലത് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ അറേ എന്താണ് എടുത്തേക്കാം ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ കിടക്കുന്ന ഇത് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ on following days mr wood was shifted to ward and his chest tube was removed he was administered brofen for pain over the chest and shoulder he has been commenced on physiotherapy with deep breathing exercises and walking 4 to 5 minutes at least four times a day which needs to be increased gradually currently he has made a good progress the patient's current situation stable aanu ni rehabilitation mathram madhi so currently he has made a good progress okay clear aaya idu endha doubt undo adinathu okay so the next paragraph nu orane endana nammalde appo nammal patient nammada purpose eludi nammalde patient admission details eludi patient undaya endana progress eludi patient condition stable aanu nare parayum ini namukku adutha paragraph endha vende social and past history ഓക്കെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആകെ പേഷ്യൻ്റ് മാരീഡ് ആണ് എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് വൈഫിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഡ് കെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ഗോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി സോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റർ വുഡ്സ് ഈസ് മാരീഡ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് എസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് കെയർ ഫോർ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് വൈഫ് He has had arthritis, high cholesterol, hypertension since 2007, 2009 and 2011 respectively for which he takes paracetamol, atovastatin and perindopril. And medications in the dosage details are not available. That's why we are going to go forward and go forward. So just what kind of medications are going to be highlighted. Okay, so how do we get this? Now, just what I'm going to say is that Mr. Woods is married and works as a registered carer for his blind wife. Mr. Woods is married and works as a registered carer for his blind wife. he has had arthritis high cholesterol hypertension since 2007 2009 and 2011 respectively full stop ittittu venam namukku endu parayam his medication includes adu venam ningalku vera oru sentence aaga for which he takes nu parnu edanonilla full stop his medication includes paracetamol atorvastatin and perindopril angane venengil eludha ketto nammal connected ta connect ed eduthiyenne ullu ningalku venam separate sentence aaga okay adu clear aayo social and past history ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് വന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ ദാറ്റ്സ് അവർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഡർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അസ്വസ്ഥ ഊണ്ട് ഓവർ ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഓവർ ദ ഊൺ ട്വൈസ് വീക്കിലെ ഉണ്ട് അണ്ടിൽ സ്യൂച്ചർ റിമോൽ സ്യൂച്ചർ റിമോൽ എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു വോക്കിംഗ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് അറേഞ്ച് കെയർ ആൻഡ് മീൽസ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കതിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രിഷ്യേറ്റഡ് പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് അങ്ങനെ എന്ത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് എഴുതാം ഒരുപാ
പേഷ്യൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എഴുതിയ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും അതിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിങ് വേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യന് ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ആക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ബാക്കി ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് it would be appreciated if you could assess mr wound's wound over the chest and graft site okay adu namak alla okay graft site parnad adutha endha parana kindly provide dressing twice weekly until his suture removal in two weeks time idine rendu neyum ana combine cheyadu otta sentence aa thangata engane parayam namaku it would be appreciated if you could assess and dress the wound twice വീക്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ടു വീക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോൾ ടു വീക്സ് ടൈമിലാണെന്നൊക്കെ എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇഫ് യു കുഡ് അസസ് മിസ്റ്റർ വൂൺസ് വൂൺ ഓവർ ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് സൈറ്റ് കൈൻഡ്ലി പ്രൊവൈഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടൈസ് വീക്കിലി അണ്ടർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓവർ ടു വീക്സ് ടൈം അത് കുറച്ചുകൂടെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇഫ് യു കുഡ് അസസ് ആൻഡ് ഡ്രസ് ദ വൂൺ ടോയ്സ് വീക്കിലി മതി ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓൺ സെവൻ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഹി റിക്വസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഹി റിക്വസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ എൽസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അറ്റ് ദ സെയിം വേർഡ് ആണ് അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റി എങ്ങനെ പറയാം ഒന്ന് പാരഫൈസ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഹി നീഡ്സ് ടു ബി റിഫ്രൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി റിഫ്രൈൻഡ് ഫ്രം ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹി നീഡ്സ് ടു അവോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി റിക്വസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രൈൻഡ് ആർ ഇ എഫ് ആർ എ ഐ എൻ ഡി അത് എന്നാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്രൈൻ ആയിരിക്കും റിഫ്രൈൻ ഫ്രം ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഹി നീഡ്സ് ടു ബി റിഫ്രൈൻ ഫ്രം ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ ഹി ഷുഡ് ഹി റിക്വസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അറേഞ്ച് എ കെയർ ആൻഡ് ദ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ മീൽസ് പ്രയർ ടു ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോം പേഷ്യന്റിന് കെയറിനെയും ഒരു മീൽസിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോം ആ ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രയർ ടു ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാർത്ത തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അറേഞ്ച് എ കെയർ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ മീൻസ് ബിഫോർ ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ഹോം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ടു ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് റിഫ്രൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാം പ്രയർ ബിഫോർ ഡിസ്റ്റൻ പ്രയർ ടു ഡിസ്റ്റ് പ്രയർ ടു ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാം അസസ് വൂണ്ട് ഓർ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് സൈറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടോയ്സ് വീക്കിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മൂവ് നമ്മൾ കൺസൈസ് ആക്കി ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇഫ് യു കുഡ് അസസ് ആൻഡ് ഡ്രസ് ദ വൂ ടോയ്സ് വീക്കിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പം അത്രയും സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അത്രയും വേർഡ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ എല്ലാ ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ വെക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമാറ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫോർ ഇയർസ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോൺടാക്ട് മീൻ യുവർ സിൻസിയർലി നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെർജിക്കൽ നേഴ്സ് ആണ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ സിൻസിയർലി സെർജിക്കൽ നേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കുറെ എക്സ്പ്രസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കുറെ എക്സ്പ്രസ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് കോൺടാക്ട് യു സിൻസിയലി സെർജിക്കൽ നേഴ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ സല്യൂട്ടേഷൻ്റെ അവിടെ കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ സല്യൂട്ടേഷൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ കോമ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന
അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണോ പർപ്പസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം അടുത്തടുത്ത പാരഗ്രാഫുകളിൽ വരേണ്ടത് അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുക പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ എന്തെങ്കിലും അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാ റീഹാബിലേഷൻ കെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് വന്ന കാര്യം മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻ കേസ് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യമായിരിക്കും എടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്മിഷൻ ചോദിക്കാൻ എന്താണോ റീസൺ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിനകത്ത് എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇഹ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു ഓക്കെ സോ ഈ ബോട്ട് ആൻഡ് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഹൗ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം യുവർ കേസ് നോ ഓക്കെ സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കേസ് നോ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ ആ ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ അലോട്ട് ഓരോന്നിനും റീഡിംഗ് ടൈമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഏതൊക്കെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഉള്ളത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും വിത്തിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അവർക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ എഴുതണമെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ യു നിങ്ങളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്കും കേസിനോട്ടും നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പോലും വേണ്ടി വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ എന്തിനും പേപ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ യാ പ്രൂഫ് റീഡിങ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പ്രൂഫ് റീഡിങ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യാ മൈനർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ചേഞ്ച് മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഫീമെയിലായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത കൺസിഡർ എസ് എ ബിറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വലിയ തെറ്റായിട്ടാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഫീമെയിൽ ഹീ ഓർ ഷി അങ്ങനെ മിസ് പ്രോൺ ചെയ്ത് മിസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ലെറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ജെൻഡർ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൂഫ് റീഡിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണം വേണമല്ലോ ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തിനെടുക്കുക പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഈ സ്വാസ് ഹാസ് ഹാർ എന്നൊക്കെയുള്ള മൈനസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് സ്പെൻഡിങ് മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് യുവർ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന തെറ്റുകളാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന നല്ലപോലെ എഴുതിയിരുന്ന ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ലെറ്ററിൻ്റെ സ്കോറും പോകാതിരിക്കുക സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ കുട്ടികൾ പെൻ ആൻഡ് പെൻസിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ ക്ലാസ് സെക്ഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശീലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോയിട്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് ആ ടൈം വരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പ്രൂഫ്